നമസ്കാരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ മിസ്സിനൊക്കെ നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ മഴയൊക്കെ ആയ കാരണം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു അല്ലേ ആ മഴയത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടന്ന് എപ്പോഴും ഒന്നും മഴയത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കരുത് അസുഖമൊന്നും പിടിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതവരായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഏ എന്നാൽ നമുക്ക് മലയാളം പഠിച്ചാലോ ഇന്ന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കഥ വേണോ പാട്ട് കേൾക്കണോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കിന്നൊരു പുതിയ സംഭവമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിരിക്കണം കടങ്കഥ കടങ്കഥയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയുക ഇഷ്ടമാണോ എല്ലാവർക്കും കടങ്കഥ കേൾക്കാൻ മിസ് കുറച്ച് കടങ്കഥയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തരാം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇട്ട് തരണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നവർക്ക് മിസ് ഇവിടെ മാർക്കൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കും അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്കും ഒക്കെ തരുന്നതാണ് കേട്ടോ നീറ്റായിട്ട് എഴുതുന്നതും ഫോട്ടോ എടുത്തിടുന്നതിനൊക്കെ മാർക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ അപ്പം മിസ് കടങ്കഥ പറയും നിങ്ങൾ ആ കടങ്കഥയുടെ ഉത്തരം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് ഉത്തരമെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിസ്സിന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് തരണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വേണം മിസ് വായിക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യം അതുകൂടാതെ മിസ് വീഡിയോ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ഇടും കേട്ടോ അപ്പം മിസ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അറിയാവുന്നവർ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളുക കേട്ടോ കാള കിടക്കും കയറോടും അറിയാവോ ആ അവിടെ ആർക്കൊക്കെ അറിയോന്ന് തോന്നുന്നതേ ആരാണ്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉത്തരം കാള കിടക്കും കയറോടും അറിയാവോ ആ അറിയാമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞോ കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കട്ടെ മിസ് അടിപ്പാറ നടുവടിമേൽ കുട അടിപ്പാറ നടുവടിമേൽ കുട അറിയാവോ ആ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ മൂന്നാമത്തത് ഒരു കുപ്പിയിൽ രണ്ടെണ്ണ ഒരു കുപ്പിയിൽ രണ്ടെണ്ണ അറിയാവോ അടുത്തത് നാലാമത്തത് ഞെട്ടില്ല വട്ടയില നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് കേൾക്കുന്നതാ അല്ലേ ഞെട്ടില്ല വട്ടയില എന്താ ഉത്തരം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തത് ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാര് ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാര് അഞ്ചെണ്ണമാണുള്ളത് നിങ്ങൾ അഞ്ചിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം മിസ് ഒന്നും കൂടി ചോദ്യം വായിക്കാം ഒന്നാമത്തത് കാള കിടക്കും കയറോടും അടിപ്പാറ നടുവടിമേൽ കുട മൂന്ന് ഒരു കുപ്പിയിൽ രണ്ടെണ്ണ നാല് ഞെട്ടില്ല വട്ടയില അഞ്ച് ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാര് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് തരണം കേട്ടോ നമുക്കിനി പാഠഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലോ കടങ്കഥയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകം എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ആ ഏഴ് പേജ് നമ്പർ ഏഴ് എടുക്കുക എടുത്തോ എല്ലാവരും മിസ് ഇതിനു മുമ്പ് തന്ന പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചോ എല്ലാവരും എഴുതാൻ പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി മിസ്സിന് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തിടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം പോരാ നിങ്ങളത് പഠിക്കുകയും വേണം വീട്ടിലിരുന്ന് എഴുതി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറൊക്കെ നടത്തും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ എഴുതി മിസ്സിന് കാണിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടം വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഉത്തരം എഴുതുകയാണ് അല്ലേ ഗുരുവിൻ്റെ മഹത്വം എന്ത് ആ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണ് അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്നതും അറിവ് പകർന്നു തരുന്നതും നേർവഴി കാട്ടിത്തരുന്നതുമാണ് ഗുരുവിൻ്റെ മഹത്വം അല്ലേ ആ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കുക എല്ലാവരും ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഗുരുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പെരുമാറേണ്ടത് ഗുരുവിനെ കാണുമ്പോൾ കുനിഞ്ഞു നടക്കണോ അതൊക്കെ മിണ്ടാതെ വർത്തമാനം ഒന്നും പറയാതെ നടക്കണോ ഓ അങ്ങനെയാണോ ഗുരുവിനെ കാണുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല നല്ല കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ ഗുരുവിനെ ഇത് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറേണ്ടത് ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കണം അല്ലേ ഗുരു നിങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നി
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പെരുമാറണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ മിസ് പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെ അല്ലെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനോട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകനെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് നമസ്കരിക്കണം ഗുരുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് കുനിയണം കേട്ടോ ഏ അപ്പൊ ഗുരുവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഒന്ന് ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കണം ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കണം ഗുരുവിനെ കാണുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കണം മിസ് അത് ബോർഡിൽ എഴുതിയിടും നിങ്ങൾ അത് വായിക്കണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം മിസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതി വായിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളായ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കണം അല്ലേ ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കണം അല്ലേ ആ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കണം ഗുരുവിനെ നമസ്കരിക്കണം അല്ലേ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കണം ഗുരുവിനെ നമസ്കരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാന്ന് മിസ്സിനറിയാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി മിസ് വായിക്കുവാണ് ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കണം ഗുരുവിനെ നമസ്കരിക്കണം ഏഹ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോട്ട് ബുക്കിൽ രണ്ടെന്ന് എഴുതി ഈ ചോദ്യവും ഉത്തരവും എഴുതണം കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവും കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കിയ പാഠഭാഗത്ത് പേജ് നമ്പർ ഏഴ് എടുത്തില്ലേ എല്ലാവരും ആ ഉത്തരം എഴുതുക കഴിഞ്ഞ് അത് രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ മാതൃക പോലെ പദം പിരിച്ചെഴുതുക ഒരു വാക്ക് തന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ പിരിച്ച് രണ്ടാക്കി എഴുതുന്നതാണ് അല്ലേ മാതൃക അവിടെ നോക്കിയേ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുത്തണിഞ്ഞ് അത് ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ മുത്തണിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ രണ്ടാക്കി വായിക്കുമ്പോൾ അത് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് മുത്ത് അധികം അണിഞ്ഞു അല്ലെ മുത്തണിഞ്ഞു മുത്തണിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ മുത്ത് അധികം അണിഞ്ഞു ആ വരും അല്ലെ അതിൻ്റെ താഴെ വേറെ ഒന്നാമത്തെ ഏതാ നോക്കിയേ ചൊല്ലിത്തരിക ചൊല്ലിത്തരിക അതെങ്ങനെ രണ്ടാക്കി എഴുതുന്നത് പിരിച്ചെഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലി അധികം തരുക കേട്ടോ ചൊല്ലി അധികം തരുക അടുത്ത് നോക്കിക്കേ തരുന്ന താര് അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് തരുന്നത് അധികം ആര് മനസ്സിലായോ തരുന്ന താര് തരുന്നത് അധികം ആര് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ കുരുന്നില കുരുന്ന് അധികം ഇല കുരുന്നില കുരുന്ന് അധികം ഇല മനസ്സിലായ മിസ് ബോർഡിൽ എഴുതിയിടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വിശകലനം ചെയ്യാം ഓക്കെ പിരിച്ചെഴുതുക നോക്കിക്കേ ചൊല്ലി തരുക ചൊല്ലി അധികം തരുക ഇവിടെ ഇത്തായായിരുന്നു അതിവിടെ വന്നപ്പോൾ തായായി തരുക മനസ്സിലായ ചൊല്ലി അധികം തരുക രണ്ടാമത് നോക്കിയേ തരുന്ന താര് തരുന്ന താര് തരുന്നത് അധികം ആര് തരുന്ന താര് തരുന്നത് അധികം ആര് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ കുരുന്നില കുരുന്നില കുരുന്ന് അധികം ഇല കുരുന്നില കുരുന്ന് അധികം ഇല ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും ചൊല്ലി തരിക എന്ന് മാത്രം തരും നിങ്ങളത് പിരിച്ചെഴുതേണ്ടതാണ് ചൊല്ലി അധികം തരിക അപ്പൊ നിങ്ങളത് പിരിച്ചെഴുതാൻ പഠിക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ വീട്ടിലിരുന്ന് റഫ് ബുക്ക് എടുത്ത് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇത് നോട്ട് ബുക്കിലും എഴുതേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് ഉത്തരം എഴുതുക എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പിരിച്ചെഴുതുക ആ മൂന്നെണ്ണമില്ലേ പുസ്തകത്തിൽ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് അതും എഴുതിക്കൊള്ളുക മുത്തണിഞ്ഞ് മുത്ത് അധികം അണിഞ്ഞ് ചൊല്ലി തരിക ചൊല്ലി അധികം തരുക തരുന്നത് ആര് തരുന്നത് പ്ലസ് ആര് കുരുന്നില കുരുന്ന് അധികം ഇല അത്രോ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി മിസ്സിന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇട്ട് തരണം ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ഏ പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഇല്ല എല്ലാവരും ആ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മിസ്സിനറിയാം അപ്പോൾ ഇതും പഠിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ നിങ്ങൾ റഫ് ബുക്ക് എടുത്ത് എഴുതി എഴുതി പഠിക്ക
വായിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ എഴുതി പഠിക്കുകയും വേണം വള്ളിയും പുള്ളിയും എല്ലാം ചേർത്ത് ദീർഘമൊക്കെ ഇട്ട് അത് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പുസ്തകങ്ങളും കഥ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ വായിച്ചാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് വായിക്കാൻ പാടാന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാവോ ഇല്ല നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെറിയ കഥ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഏ കളിക്കൊടുക്കാൻ മിന്നാ മിന്നെ അതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിൽ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ നന്ദി